الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے آئیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم گریٹنگز کے بارے میں بات کریں گے گریٹنگز کہتے ہیں ملنے پر حال احوال پوچھنا جیسے ہم عام طور پر کہتے ہیں how are you today آج آپ کیسے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ جب دعا دی جائے تم کو سلامتی کی دعا تو جواب میں تم بھی دعا بہتر اس سے یا لوٹا دو بے شک اللہ ہے ہر چیز کا حساب لینے والا پھر اللہ تعالیٰ نے سلام علیکم بما سبتم فانی ما اکبردار سلامتی بھیجی ہے ان لوگوں پر جو سبر کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جنت میں جو ہیں وہ سلام بھیجیں گے اہل جنت ایک دوسرے کے اوپر سورہ عراف میں آتا ہے کہ سلام ہو تم پر یہ وہ لوگ ہوں گے جو بھی جنت میں داخلے کے آرزو مند ہوں گے اور پھر ایک اور جگہ آتا ہے کہ جنت میں باہمی ملاقات کے وقت لوگ ایک دوسرے کو سلام بھیجیں گے اور جب رشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے بھی کہا تم پر سلام کی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو تو بکسرت ایک دوسرے کو سلام کرو تاکہ تمہارے اندر محبت پیدا ہو اور پھر یہ کہ جب ہم ایک دوسرے کے اوپر سلام بھیجتے ہیں السلام علیکم کہتے ہیں تو ہمیں دس نیکیاں ملتی ہیں اور اگر ہم السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ ہی کہتے ہیں ہمیں بیس نیکیاں ملتی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کس کا مبارک نام ہے اسلام اللہ تعالیٰ کے اسمہ میں سے نام ہے السلام و یعنی اللہ تعالیٰ سلامتی دینے والا ہے ہر مشکل سے نکالنے والا ہے ہر پریشانی میں سے نکالنے والا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن بیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نو پر سلام بھیجا یہ کہ سلام ہو نو علیہ السلام پر دنیا والوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا تھا اور وہ پانی میں ڈوب گئے تھے بارش بھی بہت پرسی تھی اور زمین میں سے بھی بہت پانی نکلا تھا اور صرف حضرت نو علیہ السلام اور ان کے ساتھ وہ جاندار جو کشتی میں تھے صرف وہ بھیجے تھے تو ایسے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو سلام کیے تا کی پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ سلام بھیجا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بت خانے کے سارے بت توڑ ڈالے اور تلوار بڑے بت کے ہاتھ میں پکڑا دی جب ان کی قوم کے لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ کس نے بت توڑے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تمہارا بڑا بت ہے بت خانے کا اس سے پوچھو کس نے بت توڑے ہیں تو وہ کہنے لگے بھلا تمہیں پتہ بت بولتے ہیں تو انہوں نے اس پاداش میں حضرت ابراہیم کے لیے ایک بہت زیادہ بڑی آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا لیکن اللہ نے حکم دیا کہ اے آگ تو تھنڈی ہو جا سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر پھر اللہ تعالیٰ نے خواب میں حضرت ابراہیم کو دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھوڑی پیر رہے ہیں انہوں نے ایسا ہی کیا لیکن اللہ نے اس کی جگہ ایک بکرا رکھ دیا تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سلام کی ادا کی پھر قرآن میں آتا ہے کہ سلام ہو موسیٰ علیہ السلام اور حارون پر آپ کو پتا ہے کہ فیرون بنی اسرائیل کے بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کرا دیتا تھا تو جب کیونکہ اسے نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک بنی اسرائیل کا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کرے گا تو جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ نے ان کی ماں کے دل میں ڈالا کہ تم اپنے بچے کو ٹوکری میں رکھو اور دریا میں بہا دو انہوں نے حضرت موسیٰ کو دریا میں بہا دیا اب جو ہے وہ دریا کے کنارے حضرت بی بی آسیہ فیرون کی بی بی کھڑی تھی انہوں نے حضرت موسیٰ کو اٹھا لیا حضرت موسیٰ محل میں پلے اور پھر جب وہ اپنی قوم کو لے کر نکلے تو انہوں نے اپنی اصا ماری تو نیل میں رستہ بن گیا پانی ہٹ گیا اور حضرت موسیٰ جو ہے اپنی قوم کے ساتھ فیرون کے چنگل سے آزاد ہو گئے تو پیارے بچوں دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈوبنے سے بھی بچا لیا ظلم سے بھی بچا لیا کیسے اللہ تعالیٰ اپنی انبیاء کو سلامتی عطا کرتا ہے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمروں پر سلامتی بھیجی ہے اور سلام ہے رسولوں پر ایک لاکھ چوفیز ہزار پیغمبر آئے پھر آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو اللہ نے 
درود و سلام بھیجا اپنے نبی پر ہم سب کے لیے یہ نماز کا حصہ بنا دیا درود ابراہیمی کے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر درود بھیجیں ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اور مومنوں کو بھی تاکید کی گئی ہے پھر جب ہم عطا حیات پڑھتے ہیں خودہ میں تو تمام زبان کی باتیں اللہ کے لیے ہیں بدن کی باتیں اور مالی باتیں اللہ کے لیے ہیں سلام تم پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں اور سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر اور ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سلام میں سبقت کرے پہل کرے سلامتی چاہتے ہو تو ایک دوسرے کو سلام کرو تاکہ سلامتی نصیب ہو پھر جو پہل کرے وہی افضل ہے سوار پیدل چلنے والے کو سلام کیا کرے پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کیا کرے لیکن جو پہل کرے گا اسے زیادہ سواب ملے گا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان پر اس کے مسلمان بھائی کے چھ حق ہیں جس میں سے پہلا حق ہے جب مسلمان سے ملے تو سلام کرے تو السلام علیکم ہم کہتے ہیں السلام علیکم سلامتی ہو تم پر اور اگر ہم اس کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ لگا دیں کہ تم پر اللہ کی سلامتی اور رحمتیں اور برکتیں ہوں تو ہمیں زیادہ ثواب ملے اسی طرح وعلیکم السلام سلام کا جواب ہے اور اگر وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں تو زیادہ نیکیاں ملیں گی تو آج کل ہم انگلش زبان میں جو گڈ مارننگ کہتے ہیں اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو پیارے بچوں انگلش زبان ضرور سیکھنی چاہیے صبح بخیر گڈ مارننگ لیکن اپنے شعر اپنے اسلام کو نہیں چھوڑنا چاہیے جب بھی ملے تو السلام علیکم اور وعلیکم السلام کہیں جیسے ہاؤ آر یو کا مطلب ہے تم کیسے ہو تو اس کا تو تم کیسے ہو کا کیا مطلب ہے لیکن سلام جب آپ کرتے ہو تو آپ دعا دیتے ہو سلامتی کی اور آئی ایم فائن تھینک یو میں بکری ہوتی ہوں تمہارا شکریہ کوئی کسی کا شکریہ کیسے ادا کرتا ہے اگر اللہ چاہے تو اللہ تو اپنے جناب سے بہت کچھ دے سکتا ہے لیکن ہم تو کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو ہمیں السلام علیکم کو رواج دینا چاہیے سلامتی بھیجنی چاہیے اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم صحیح تلفظ کے ساتھ سلام کریں کیونکہ السلام علیکم کا مطلب ہے تم کو موت آئے السلام علیکم کا مطلب ہے تم خوشی کو ترسو آپ دیکھیں کہ زبان کی تھوڑی سی غلطی سے معنی چینج ہو جاتے ہیں اور السلام علیکم تم پر لانت ہو اور السلام علیکم تم پا تم برباد ہو تو ہمیں السلام علیکم اور وعلیکم السلام اور ساتھ ہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ ایڈ کر سکتے ہیں پیارے بچے امید ہے سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں